L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha Le 8 janvier Voici, nous disons bien heureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacques 5, verset 11 Il arrive fréquemment que l'intelligence des gens, même des serviteurs de Dieu, soit tellement obscurcie par les usages, les opinions courantes et les enseignements populaires qu'ils ne perçoivent que partiellement les vérités révélées. Tel fut le cas des disciples de Jésus alors même qu'il était personnellement avec eux. Un but des conceptions courantes sur le Messie, ils attendaient un prince temporel qui porterait Israël à la tête de l'univers. De là, leur incapacité de comprendre le Sauveur quand il leur parlait de ses souffrances et de sa mort. Depuis leur tendre enfance, L'espérance de leur cœur s'était fondée sur la gloire d'un empire terrestre, et ceci les aveuglait. L'épreuve des disciples qui prêchèrent l'évangile du royaume lors de la première venue du Seigneur a eu sa contrepartie dans l'histoire des prédicateurs de sa seconde venue. Comme les premiers disciples, Miller et ses collaborateurs ne comprirent pas exactement la portée du message qu'ils proclamaient. Des erreurs ayant cours depuis longtemps dans l'Église les empêchaient d'arriver à une interprétation correcte d'un point important de la prophétie. C'est pourquoi, bien qu'ils fissent entendre au monde le message que Dieu leur avait confié, ils subirent une déception. Pour ces croyants, comme pour les premiers disciples, ce qui paraissait mystérieux au moment de l'épreuve deviendrait évident par la suite. En voyant la fin que le Seigneur allait leur accorder, ils apprendraient qu'en dépit des épreuves qu'ils s'étaient attirés par leurs erreurs, ses desseins ne s'étaient pas moins accomplis. Une heureuse expérience leur montrerait que le Sauveur est miséricordieux et compatissant et que tous les sentiers de l'Éternel ne sont que bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.